আপনি পারভেজ পারভেজ আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি বলেন তাহলে অফিস মহিতিন ভাই আমি অনেক দিন ধরে চেষ্টা করতেছি আপনার সাথে কানেক্ট হওয়ার জন্য পরের বার যখন যুক্ত হবেন তখন একটা ছদ্ম নাম দিয়েন আর এখানে এই ছবিটা সরাই দিয়ে ছবিটা আপনি সরাতে পারবেন আচ্ছা ঠিক আছে বলেন তাহলে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম প্রশ্নটা হচ্ছে যে যদি বা এটা সায়েন্সের দিকে যাই যেমন ধরেন এই যে আমরা পৃথিবী যেটাকে বলতেছি আসলে কি এটা সৃষ্টিকর্তার থেকে কোনো নাম ছিল সৃষ্টিকর্তা আবার কোথা থেকে আসছে ভাই সৃষ্টিকর্তা জিনিসটা কি জি 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 এটা যারা মানে সৃষ্টিকর্তাকে মানেন আমার আমি বলতে চাচ্ছি যে সৃষ্টিকর্তা কি মানুষের থেকে শিক্ষা নিচ্ছে হ্যাঁ এটা একটা ভালো প্রশ্ন হতে পারে चिंता আমি অনেকদিন ধরে দেখতেছি মানে মুসলিম বলেন অন্য ধর্মালম্বী যারা বলেন এরা সৃষ্টিকর্তাকে কিছু বললে বা এদেরকে যে বানরের বানর থেকে জন্ম হয়েছে এই কথাটা এরা শুনতে পারে না গায়ে নিতে পারে না কিন্তু বানর থেকে তো মানুষের জন্ম হয়েছে এই কথাটা তো আমরা কি কখনো বলি না এটা তারা পাইলো কথা এটা হচ্ছে এক নম্বর কথা আমরা যেটা বলি যে মানুষ বানর শিম্পাঞ্জি বনব ওরাং ওটাং এই সমস্ত যে প্রাণীগুলো আছে তাদের একটা কমন অ্যানসেস্টর ছিল একটা আদি পূর্বপুরুষ ছিল যে পূর্বপুরুষ থেকে মানে একজন পূর্বপুরুষ না একটা জনগোষ্ঠী একটা জাতি গোষ্ঠী একটা গোষ্ঠী ছিল সেই গোষ্ঠীটা থেকে এই প্রাণীগুলোর উৎপত্তি ঘটেছে তাদের একটা ধারাবাহিক সেই ধারাবাহিকতায় একটা পার্ট হচ্ছে মানুষ এবং আরেকটা পার্ট হচ্ছে মনে করেন শিম্পাঞ্জি আর একটা পার্ট হচ্ছে গরিলা আর একটা পার্ট হচ্ছে এরা হচ্ছে আমাদের ক্লোজেস্ট কাজিন এরা হচ্ছে আমাদের মানে যদি আমরা পিছন দিকে যাই তাহলে দেখা যাবে একটা সময় সেটা একটা জায়গায় মিলে যাবে এইভাবে আমরা মানে আমাদের ডিএনএ मोटामुटीना দেখেছেন আপনি এটা যে মানে ডিএনএ থেকে যে একটা মানুষকে মানুষের অবয়বটা কি রকম হবে সেটা যে তারা বের করতে পারে জি তা এই 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 ডিএনএ ট্র্যাকিং ট্র্যাক করলে পিছন দিকে গেলে তো সেখানে আমরা দেখতে পাই যে সেটা হচ্ছে বানরে বানর ওরাং ওটাং শিম্পাঞ্জি আমাদের একটা কমন অ্যানসেস্টর ছিল এগুলো তো খুব সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত কিন্তু তারা যেটা করতেছে তারা তাদের ধর্মের কারণে এগুলো মানতে পারতেছে না তাদের ধর্ম তো অন্য কথা বলতেছে এই কারণে মানতে পারতেছে না কিন্তু খ্রিস্টানরা কিন্তু এখন ঠিকই মেনে নিচ্ছে ঠিক আছে খ্রিস্টানরা পোপ কিন্তু বলছে আপনি শুনেছেন কিনা পোপ কিন্তু বিবর্তন তত্ত্বকে এখন মেনে নিচ্ছে মানে মুসলমানরা মানবে একটু সময় লাগবে ওরা তো একটু অশিক্ষিত তো এই যে এইজন্য একটু সময় লাগবে বেশি অ্যাকচুয়ালি আমি যে চিন্তা ভাবনার মধ্যে আছে এটা নিয়ে আমার ফ্যামিলি খুবই চিন্তিত আমার হয়তো আমার ফটো দেখতেছেন আমার এজটা তো বেশি না তাহলে ফ্যামিলি কে এগুলা না বলাই ভালো হবে ফ্যামিলির সাকাস থেকে এই জিনিসগুলো বেশি আলোচনা না করেই ভালো হবে কারণ ফ্যামিলি অনেক সময় প্রবলেম সৃষ্টি করে জি ঠিক আছে পারভেজ ভাই আর কি কিছু বলবেন আপনি বলার মতো অনেক কথাই ছিল কিন্তু একটা কি আমি বলতে পারতেছি না এখন আচ্ছা পরের বার যুক্ত হলে তাহলে একটু নোট করে রাখেন কি কি প্রশ্ন করবেন বা কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন তাহলে আপনার সুবিধা হবে নোট দেখে দেখে আপনি একটা বলতে পারবেন আমার প্রচুর প্রশ্ন আছে আর আমি চাই এগুলা সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছাতে মানে আমার চিন্তা ধারাটা যেটা আচ্ছা তাহলে খুবই ভালো কথা তাহলে আপনিও নিশ্চয়ই একদিন আমাদের সাথে যুক্ত হবেন আমাদের কাজে যুক্ত হবেন আপনার জন্য আমরা অপেক্ষা করব আপনি দেখেন চিন্তা ভাবনা করে দেখেন একটা ফেক পেজ তৈরি করেন একটা ছদ্ম নাম দিয়ে ছদ্ম ছবি দিয়ে এবং সেখানে আপনিও কাজ শুরু করেন আমিও এক প্রথম দিকে একা একাই শুরু করেছিলাম তখন আশেপাশে কেউ ছিল না আপনিও শুরু করেন তখন আমরা তো আছি আমরা আস্তে আস্তে আপনাকে সাপোর্ট দিব প্রয়োজন হলে ঠিক আছে পারভেজ ভাই তাহলে আজকে বিদায় জানাই ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে শুভরাত্রি ভালো থাকেন আরেকজনকে যুক্ত করি
মিস্টার হাসান হোসেন মিস্টার হোসেন আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি বলেন তাহলে শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে বলেন আমি বলতেছি তো ভাই যে সমাজে যে উগ্রবাদ বাড়তেছে এটা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এটা তো বলতে পারি না ভাই এত জটিল সমস্যা তো আমার কাছে সমাধান নাই আজকেও দেখলাম আপনার পাকিস্তানে বোমা হামলা হইছে অনেক মানুষ মারা গেল আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ এটা তো খুবই খারাপ প্রায় 50 60 জন মারা গেছে এখন আমাদের গ্রাম অঞ্চলে আমি তো বাংলাদেশ এই দেশের লোক ভাই যে আমাদের গ্রামেও দেখি যে প্রচন্ড ভয়াবহ ধর্মান্ধতা বইরে গেছে মানুষ একটু আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি কোনো চর্চাই করে না মানুষ হ্যাঁ সেটাও ঠিক বলেছেন বাঙালি সংস্কৃতি চর্চা না করলে না করবে এটা তার যার যার ব্যক্তিগত বিষয় আর কি এই বিষয়ে আমার কোনো বক্তব্য নাই অধিকার লঙ্ঘন আছে কিনা কোন ধরনের বৈষম্য আছে কিনা এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমার কনসার্নের বিষয়ে কে কোন সংস্কৃতি পালন করবে এটা তো যার যার ব্যক্তিগত বিষয় আচ্ছা <laughs> বিদায় জানালাম আরেকজনকে যুক্ত করি আল কোরআনের সৈনিক আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি বলেন তাহলে হ্যালো ভাই আমার কথা কি ক্লিয়ার শোনা যায় হ্যাঁ হ্যাঁ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে বলেন আচ্ছা একটা বিষয় নিয়ে আমি জানতে চাচ্ছিলাম মাঝখানে আপনি সম্ভবত বলেছিলেন যে আমেরিকাতে বর্তমানে একটা বিষয় নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে যারা ট্রান্স তারা বলতে যাচ্ছে যে তারা সে নিজেকে ছেলে হিসেবে পরিচয় দিবে না মেয়ে হিসেবে পরিচয় দিবে এটা তার নিজের ব্যাপার দেখেন আমি আপনার আলোচনা অনেক দিন থেকে শুনি এবং আপনার কাছ থেকে আমি অনেক কিন্তু যখন আপনি এই ব্যাপারটা নিয়ে ওই বললেন আমার কাছে মনে হয়েছে যে বিশেষ এই একটা ব্যাপারে যারা এক্সপার্ট তাদের সাথে আপনার একটু কথা বলা উচিত এই কারণে আমি আপনাকে পয়েন্টটা দিচ্ছি ধরেন একজন মানুষ উনি বায়োলজিক্যালি উনি পুরুষ কিন্তু উনি নিজেকে মহিলা বলে পরিচয় দিচ্ছে তাতে যে প্রবলেমটা হবে ওয়েট 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 বায়োলজিক্যালি একজন একজন মানুষ যদি বায়োলজিক্যাল একটা মেল মেলের বডিতে যদি জন্ম নেয় এমনও হতে পারে সে তার মন মানসিকতা এটা হচ্ছে একটা জটিল মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া মানুষের মানে ইয়া নির্ধারণ করা মানুষের জেন্ডার রোলটা আইডেন্টিফাই করাটা হচ্ছে মানুষের একটা জটিল মনোজৈবিক একটা প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াটা এত জটিল যে বিষয়ে মানুষ এখন পর্যন্ত তেমন ভালোভাবে কিছু জানে না কোনো বিজ্ঞানীও জানে না আমি কার সাথে কথা বলবো কোনো বিজ্ঞানীও এখন এখন পর্যন্ত এই বিষয়গুলো কিভাবে হয় কেমনে কি হয় সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে ক্লিয়ার কোনো আইডিয়া কোনো বিজ্ঞানীর পর্যন্ত নাই আধুনিক বিজ্ঞানের পর্যন্ত নাই একজন মানুষ একটা পুরুষ পুরুষের শরীরে জন্ম নিতে পারে কিন্তু সে ছোটবেলা থেকে তার যে স্বভাব চরিত্র সমস্ত কিছু সে নিজেকে মেয়ে ভাবতে ভালোবাসতে পারে সে তার নাচ গান ভালো লাগতে পারে সে তার লিপস্টিক দিতে ভালো লাগতে পারে তার হচ্ছে কোমর বাঁকায় বাঁকায় হাঁটতে ভালো লাগতে পারে এবং সে যখন বুঝতে পারবে যে সে আসলে একটা ভুল বডিতে জন্ম নিচ্ছে তার ভেতরের যে হরমোন হরমোন গুলা এবং তার মনোজৈবিক যে ব্যাপারগুলা সেগুলো সমস্ত কিছু হচ্ছে একজন নারীর একজন একটা মেয়ের কিন্তু সে একটা ভুল শরীরে জন্ম নিচ্ছে তখন সে অবশ্যই সে বলতে পারবে যে আমি একটা ভুল শরীরে জন্ম নিয়েছি আমার আমি নিজেকে আসলে একজন নারী হিসেবে আইডেন্টিফাই করতে চাই আমি একজন আসলে ভিতরে আমি একজন নারী কিন্তু আমার শরীরের মানে আমি বায়োলজিক্যালি আমি একটা পুরুষ হয়ে জন্ম নিচ্ছি কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমি একজন নারী যেমন এরকম অসংখ্য উদাহরণ আমরা দেখতে পাই যেমন এই যে অমিত ভাই গতকালই বলল যে ভারতে একজন ফিল্ম ডিরেক্টর ঋতুপর্ণ নাম সম্ভবত ওনার উনি একটা ছেলের বডিতে জন্ম নিচ্ছিলেন কিন্তু উনি ভেতরে উনি বুঝতেন যে উনি আসলে একজন নারী উনি মানে শাড়ি পরতেন যদিও ওনাকে মানে প্রথম সে যখন তরুণ ছিল তখন তাকে দেখে অনেকে ভাবতো যে সে একজন পুরুষ কিন্তু সে নিজেকে আইডেন্টিফাই করতো একজন নারী হিসেবে তো সে যখন 
তাকে নারী বলতেছে সেখানে তো আমার সেখানে নাক গলাবার কোনো অধিকার নাই আমি কিভাবে তাকে ডিক্টেট করব যে তুমি না তুমি এটা বলতে পারবা না তুমি নারী না তুমি পুরুষ সে নিজেকে আইডেন্টিফাই করতেছে একজন নারী আমি তো তাকে অবশ্যই নারী বলবো যদি প্রথম দেখা হয়তো আমি ভুল করে বলতে পারি যে কি তার সাথে যদি আমার দেখা হয় তাহলে আমি হয়তো আমি ভুল করে বলি কারণ আমাদের মানে সোসাইটিটা এরকম দেখা হইলে হয়তো আমি বলবো কি ভাই কেমন আছেন তখন সে যদি আমাকে বলে দেয় যে ভাই আমি তো আমাকে ভাই বলবেন না আমাকে আপু বলবেন কারণ আমি আমি একটা পুরুষের শরীরে জন্ম নিয়েছি কিন্তু আমি আসলে একজন নারী ভিতরে আমি জানি যে আমি একজন আসলে নারী আমি নিজেকে নারী হিসেবে আইডেন্টিফাই করি তখন আমি বলবো যে ও আচ্ছা সরি আমার ভুল হয়ে গেছে আমি আসলে দেখে যেটা মনে করছি সেটাই বলছি ঠিক আছে আপনি একজন ঠিক আছে আপু কেমন আছেন আমি তখন তার সাথে কনভার্সেশনটা সেভাবে চালাবো সে কিভাবে নিজেকে আইডেন্টিফাই করবে সেটা তো আমার কোনো রাইট ভায়োলেট করতেছে না আমার যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো রাইট ভায়োলেট করতেছে না ততক্ষণ পর্যন্ত সে কিভাবে নিজেকে আইডেন্টিফাই করবে সেই বিষয়ে আমি তাকে তার উপরে পাকনামি করব কোন অধিকারে ভাই ওকে আমি আপনাকে দুটো সিনারিও দেই একটা মানুষ বায়োলজিক্যালি সে পুরুষ কিন্তু সে চাচ্ছে নিজেকে মেয়ে বলে পরিচয় দিতে তখন যে প্রবলেমটা হবে ধরেন সে যদি মারা যায় সে নিজেকে সারা জীবন মেয়ে বলে পরিচয় দিয়ে গেছে কিন্তু একশো বছর পরে দুশো বছর পরে যখন তার কঙ্কালটা ওঠানো হবে তার যখন ডিএনএ টেস্ট করা হবে তখন দেখা যাবে সে পুরুষ তাহলে এটা এটা কোনোভাবেই সে মনে মনে ভাবতেই পারে কিন্তু এটা কোনোভাবেই সে যদি অন্যকে নিজেকে পুরুষ পরিচয় মেয়ে পরিচয় দিয়ে बेचे <laughs> भाई আমার যুক্তিটা আমি আপনাকে একটু বলি দেখেন ওই দিন আমি একটা ভিডিওতে দেখলাম যে একটা বাবা তার মেয়েকে তার মেয়ে বেটে গেছে তো বাবা বাইরে অপেক্ষা করছিল তো ওই মুহূর্তে একজন ট্রান্স উনি নিজেকে মেয়ে বলে পরিচয় দিতে দিচ্ছেন কিন্তু উনি বাইরে গেলে উনি একজন পুরুষ এখন বাবা চাচ্ছে না সেই পুরুষ লোকটাকে ওই টয়লেটে মেয়েদের টয়লেটে ঢুকে বাধা দিচ্ছে একজন বাবা হিসেবে সে কখনোই এটা সাপোর্ট করবে না এটা একটা বাবার ক্ষেত্রে এই সিনারি ওটা আমি আপনাকে একটু আগে যে সিনারিটা বললাম যে ইউরোপের অনেকগুলা দেশে এখন ইউনিসেক্স টয়লেট আছে হ্যাঁ এটা নতুন শুরু হয়েছে অনেক দেশেই এখন চালু হয়েছে এখন আর টয়লেটের মধ্যে কোনো মেল ফিমেলের কোনো পার্থক্য নাই যে কেউ যে কোনো টয়লেটে ঢুকে যেতে পারে এখানে মানে একটা টয়লেটে যেতে মানে একজন সংকোচ বোধ করবে এই কারণে এটাও কি একটা কারণ হইতে পারে যে আমরা একটা জনগোষ্ঠীর রাইট ভায়োলেট করবো আচ্ছা আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করি আপনি কি কোনো একটা কোনো টম বয় টাইপের মেয়েদেরকে দেখেন নেই জীবনে কখনো যারা একটু টম বয় টাইপের খেলতে দৌড়াইতে পছন্দ করে মারামারি করে थकी আমি একটা সেফ দেশে থাকি যে দেশের রাষ্ট্র আমাকে এবং আমার সন্তানকে নিরাপত্তা দেয় আমার ওয়াইফকে আমার পরিবারকে নিরাপত্তা দেয় আমি আমার নিরাপত্তা নিয়ে এই দেশে কোনো ধরনের কোনোভাবেই কোনো চিন্তিত না আমি যখন আমার আমার ওয়াইফ যখন রাত তিনটার সময় যদি কখনো বাইরে থেকে বাসায় আসে আমি কখনো চিন্তিত হই না কারণ সে আমি জানি যে সে খুব ভালোভাবেই নিরাপদে আমি যে শহরে থাকি সে শহর অত্যন্ত নিরাপদ শহর এখানে সে রাত তিনটার সময় ঘুরে আসতে পারবে একটা ছেলের সাথে যদি আমার মেয়ে গিয়ে রাত্রে ঘুমায়ও সেই ছেলেটা যদি একটা ফিমেল হয় সে সে ছেলেটা যদি একটা মনে মনে সে যদি একজন নারী হয় তার সাথে যদি সে রাতে একই বিছানায় ঘুমায়ও তাতেও আমার কোনো সমস্যা নাই মানে ইনফ্যাক্ট আমার মেয়ে যদি সেটা ডিসাইড করে যে এই এই লোকটার সাথে আমি আজকে রাত্রে ঘুমাবো তাতেও আমি কোনো আপত্তি করব না কেন আপত্তি করব সে সে আমার মেয়ে সেটা নিজে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এটা হচ্ছে এক নম্বর কথা যে তার সাথে বিছানায় শোবে এবং দুই নম্বর কথা হচ্ছে সেই মেয়েটাও সেই ছেলে সেই দেখে ছেলে মনে হচ্ছে কিন্তু সে তো আসলে ছেলে না সে আসলে মেয়ে তার তো এই ধরনের আরেকটা মেয়ের প্রতি অ্যাট্রাকশন হওয়ার স্বাভাবিক ভাবে কথা না 
অন্য ভাবে হইতে পারে যদি আমি দেখতে পাই যে সেই তার আবার আমার মেয়ের প্রতি অ্যাট্রাকশন আছে যদি আমি এটা বুঝতে পারি তখন আমি আমার মেয়েকে হয়তো সাবধান করতে পারি যে দেখো তুমি যখন তার সাথে থাকবা বা তার সাথে একই ফ্ল্যাটে হয়তো পাশাপাশি থাকবা বা একই বিছানায় যদি ঘুমাও বা একই টয়লেটে যদি যাও তাহলে হয়তো একটু সাবধানতা অবলম্বন করো কিন্তু আমি তো মানে তাকে মানে ইয়া করব না কোনো ধরনের বাধা প্রদান করব না বাধা কেন প্রদান করতে যাব বুঝলাম না তো ভাই আপনার কথা ওকে ফাইন এটা আপনার নিজের পছন্দ এখানে কারো কিছু বলার নাই এবং এখানে আপনার মেয়ে কি পছন্দ করছে আমরা সেটা নিয়ে কথা বলছি না আমি আরো দুটো সিনারিও দিই পয়েন্ট একটাই আমার আমি এই প্রশ্নটা আবার করি মনে করেন আপনার একটা ছেলে হয়েছে ছেলেটা পাকিস্তানে একটা সিনেমা আছে বল নাম বল হ্যাঁ বি ও এল বল আপনি সিনেমাটা দেখবেন হ্যাঁ এটা আপনার আপনাকে আমি স্পেশালি আপনাকে আমি দেখতে ইয়া করতেছি যে আপনি স্পেশালি এই সিনেমাটা দেখবেন অবশ্যই দেখবেন আজকে রাতেই আপনি সম্ভব হলে আজকে রাতেই ডাউনলোড করে আজকে যেহেতু বৃহস্প শুক্রবার রাতে আপনি নিশ্চয়ই ফ্রি আছেন আপনি আজকে রাতেই সিনেমাটা দেখে ফেলবেন ঠিক আছে এই সিনেমাটার ভিতরে যে জিনিসটা দেখায় যে একটা অনেকগুলা মেয়ে হওয়ার পরে একটা মানে ইসলামী হুজুরের একটা ছেলে হয় কিন্তু সেই ছেলেটা মানে হচ্ছে গিয়ে একটু অন্যরকম অন্যরকম বলতে সেই ছেলেটা হচ্ছে লিপস্টিক দিতে পছন্দ করে পায়ে হচ্ছে গিয়ে ঘুংরু আছে না ওই যে নাচে যে ঘুংরু সেই ঘুংরু মানে ইয়া পরে নাচতে পছন্দ করে তারপরে হচ্ছে রঙিন রঙিন পোশাক করতে পছন্দ করে এবং এই যে ছেলেটাকে নিয়ে তখন বাবা মানে প্রচন্ড রকমের আপত্তি করে এই এই ছেলে তো মানে এ আমার ছেলে না হ্যাঁ এ তো কি হয়েছে ছেলে তো এ তো মেয়েদের মতো এই যে আমি আপনাকে যেটা জিজ্ঞেস করতে চাই যে আপনার যদি এরকম একটা ছেলে হয় যে ছেলেটা হচ্ছে গিয়ে একদমই মেলি স্বভাবের পুরোপুরি মেলি স্বভাবের তখন কি আপনি কি করবেন তাকে বাসা থেকে বের করে দিবেন মানে হিজরাদের কমিউনিটিতে পাঠাই দিবেন কি করবেন আপনি বলেন ন ন ন ন আমি পাঠাবো না দেখেন এখানে আমার পয়েন্টটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট আমি আপনাকে একটু বুঝিয়ে বলি সেটা হচ্ছে যে ধরেন আমার এমন একটা বাচ্চা জন্ম নিল যে বায়োলজিক্যালি ছেলে কিন্তু সে মেয়েদের আচরণ করছে সে নিজেকে মেয়ে ভাবছে দ্যাটস গুড সে যদি লিপস্টিক লাগে আমার কোনো সমস্যা নেই কিন্তু প্রবলেমটা হবে আমার পয়েন্ট হচ্ছে যে ধরেন আমার যে ছেলেটা জন্ম নিল কিন্তু সে ভেতরে এসে মন মানসিকতা সে একজন মেয়ে নিজেকে মেয়ে ভাবতে সে পছন্দ করে কিন্তু বায়োলজিক্যালি সে ছেলে তো আমি আমার এই ছেলেটাকে যখন আমি মেয়েদের টয়লেটে পাঠাবো তখন যে বাবাটা তার বাচ্চা মেয়েকে বা তার কোন মেয়েকে মেয়েদের বাচ্চা মেয়ে পাঠিয়েছে তার কাছে সে আনেজি ফিল করবে ইভেন তার মেয়ে আনেজি ফিল করতে পারে এটা একটা আমি সিনারিগুলো একটু বলে দিই ভাইয়া সেকেন্ড থিং এই এই ছেলেটা একটু একটু সিনারিগুলো একটু বলে দিই ভাইয়া এই এই যে এই সমস্যাটার সমাধান তো ইউরোপে আমি আপনাকে অলরেডি বলেছি যে আপনি ইউনিসেক্স এর কথা বলেছেন আমাকে জাস্ট বাকি দুটো সিনারি একটু বলতে দেন তারপর আপনি এক্সপ্লেইন করুন মানে আপনার আপনি যে সমস্যা তৈরি করছেন সমস্যা একটা এটা তো সমাধান হয়ে গেছে অলরেডি তাইলে এখন যদি আমরা বিভিন্ন জায়গাতে এইভাবে ইউনিসেক্স টয়লেট তৈরি করতে পারি তাহলে তো এই সমস্যার সমাধান হয়ে হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ এটা সত্যি অনেকই অনেকে আনিজি ফিল করতে পারে একটা আমিও হয়তো একটা মেয়েকে যদি একটা দেখে মনে হচ্ছে মেয়ে এরকম একটা মেয়েকে যদি আমার টয়লেটে দেখি তাহলে আমিও একটা আনিজি ফিল করতে পারি যে পাবলিক টয়লেটে সেই মেয়েটা কি করতেছে এটা আমিও একটা আনিজি ফিল করতে পারি কিন্তু তার মানে তো এটা না যে হ্যাঁ এটার একটা সমাধান সুন্দর সমাধান হচ্ছে ইউনিসেক্স টয়লেট তৈরি করা বেশি বেশি এবং সেখানে যেন সবাই একসাথে যেতে পারে কারো জন্য কোনো ধরনের ইয়া প্রবলেম না হয় তখন আমাদের এই যে মনের ভেতরে যে খচখচানি সেই খচখচানি এটা সরে যাবে কিন্তু এটা তো জাস্ট একটা খচখচানি মনের একটা খচখচানি এছাড়া আপনার কাছে কোনো ভ্যালিড আর্গুমেন্ট আছে ভাই আমি দিচ্ছি আপনাকে সিনারি গুলো দিচ্ছি একটু আমাকে বাকি দুটো সিনারি বলতে দেন সেটা হচ্ছে যে ধরেন আমার এই ছেলে সে নিজেকে মেয়ে মনে করছে এবং সে একটা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে তো সে বললো যে আমি তো মেয়ে আমার এখন প্রেগনেন্সির জন্য ছয় মাস আমি ছুটি চাই এখন যেহেতু সে নিজেকে মেয়ে মনে করছে ছয় মাস ছুটি তো আসলে তাকে তো কেউ দেবে না কারণ সে তো বায়োলজিক্যালি সে একজন পুরুষ সে কখনো প্রেগনেন্ট হতে পারবে না ইভেন আমি আপনাকে শুরুতে যে সিনারিওটা দিয়েছি যে একশো বা একশো বছর বাদ তাহলে তো সে ফ্রড করতেছে এবং তার বিরুদ্ধে একটা ব্যবস্থা নেওয়া যাবে যে সে ফ্রড করতেছে সে হচ্ছে তাকে সেই যে যে অফিসে সে চাকরি করে সেখান থেকে তো তাকে মানে ফায়ার করা হবে উভয়ের জন্য প্রযোজ্য এটা বোধ হয় আপনার জানা নেই ভাই এই প্রেগনেন্সির সময় যে চোদ্দ মাসের একটা বড় একটা ইয়া দেওয়া হয় মানে লিভ দেয়া হয় চোদ্দ মাসের ইউরোপে চোদ্দ মাসের একটা ইয়া দেওয়া হয় সেটা স্বামী এবং স্ত্রী দুইজনকে দেয় মানে স্বামী স্ত্রী মানে পার্টনার দুইজন পার্টনার দুইজনকে দেওয়া হয় তারা ভাগ ভাগ করে নেয় তার মানে হচ্ছে এই
সে তো এই প্রেগনেন্সি লিভটা নিতেই পারবে না কারণ তো সে তো প্রেগনেন্টই না তাকে তো একটা এভিডেন্স দেখাতে হবে তো অফিসে গিয়ে যে আমি প্রেগনেন্ট এই ডকুমেন্টটা সে কোথায় পাবে কোন ডাক্তার তাকে এই সার্টিফিকেটটা দিবে যে সে প্রেগনেন্ট বলেন তো কোত্থেকে এইগুলা কোথা কিভাবে বানাচ্ছেন আপনি আশ্চর্য কথাবার্তা হ্যাঁ আমি আপনার সাথে একমত আমি আপনার সাথে কথা যেটা বলা আপনার মনে হচ্ছে মনে বিরাট একটা সংস্কার যে না কিছুতেই দিব না এইজন্য আপনি নিজে নিজে কিছু যুক্তি তৈরি করছেন খাড়া করাচ্ছেন কিন্তু এই যুক্তিগুলো কোনটাই ঠিকতেছে না তো একটাও ঠিকতেছে না তো ওকে 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 ফাইন আমি আপনার সাথে একমত না না আশ্চর্য কথা আপনি এই প্রথমে বললেন যে টয়লেটে কিভাবে যাবে মানে একসাথে মানে ইয়া করবে কিভাবে এখন বলতেছেন যে প্রেগন্যান্ট যদি প্রেগন্যান্ট ক্লেম করে কেউ প্রেগন্যান্ট ক্লেম করে যদি ছুটি নিয়ে নেয় তাহলে তো বিরাট বিপদ তাহলে তো মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে যেতে পারে কেয়ামত আসর হয়ে যাবে না 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 প্রেগন্যান্ট হিসেবে যদি ক্লেম করে এবং ছুটিটা নেয় ধরলাম যে সে কইরে ফেলল ছয় মাসের ছুটি নিয়েও ফেললো সে হ্যাঁ ধরলাম অনেক রেয়ার কেসে এরকম হইতেও পারে যে ফেক ডকুমেন্ট দিয়ে ছয় মাসের একটা লিভ নিয়েও ফেলছে সে এতেও বা দুনিয়ার কি এমন ক্ষতি হইল মানে দুনিয়া কিভাবে কি উচ্ছন্ন চলে গেল এই ছয় মাসের একজন একজন ছুটি নিল এটা তো দুনিয়া তো উচ্ছন্ন চলে গেল না কেমতও হইল না কিছু হইল না পারমাণবিক বিস্ফোরণ কোথাও হইল না লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেল না তাহলে একজন একটা যদি একটা তার তার বিরুদ্ধে অবশ্যই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে কারণ সে একটা ফ্রড করছে কিন্তু এই এই ফ্রডটা তো একটা ছেড়ে একটা ইয়ামেও করতে পারে এই ফ্রডটা তো একটা মনে করেন মনে করেন একটা মেয়ে হিসেবে জন্ম নিচ্ছে সে নিজেকে মেয়ে হিসেবে আইডেন্টিফাই করে সেও তো একইভাবে এই প্রতারণাটা তার অফিসের সাথে করতে পারে তাহলে কি আমরা এখন বলবো যে যেহেতু অনেক মেয়ে এই প্রতারণাটা করতে পারে বা করছে কেউ 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 করছে তাহলে মেয়েদেরকে এখন আর আমরা মেয়ে হিসেবে আইডেন্টিফাই করতে দিব না তারা এখন থেকে ছেলে হিসেবে আইডেন্টিফাই করতে হবে তাদেরকে এটা কি আমরা বলতে পারি এটা কি রকমের যুক্তি হলো ভাই অদ্ভুত যুক্তি যে এই অজুহাতে আপনি মানে একটা একজন মানুষের রাইট ভায়োলেট করতে চান এটা কি আপনি সিরিয়াসলি চিন্তা করে কথা বলতেছেন তো ভাই না 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 আমি কারো রাইট ভায়োলেট করছি না আপনি দেখেন আমি কিন্তু বারবার বলছি যে সেই ছেলেটা সে যদি লিপস্টিক করে আমার সামনে উত্তর দেন আমার এই প্রশ্নের উত্তর দেন একটা মেয়েও কাজটা করতে পারে নাকি এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্ট দেখেন একটা মেয়েও করতে পারে একটা ছেলেও করতে পারে বা যারা ট্রান্স মেয়ে যদি ফেক প্রেগন্যান্সির মানে ইয়া দিয়ে যদি 6 মাসের ছুটি নেয় তার বিরুদ্ধে কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বলেন তো দেখেন আমি ফেক প্রেগন্যান্সি নিয়ে আমার কোনো ইস্যু নাই আপনি প্রেগন্যান্সি নিয়ে যেটা বলছেন দ্যাটস ফাইন আমি এটা চিন্তা করিনি আমি আপনার সাথে এগ্রি করছি ধরে নিচ্ছে একটা মেয়ে প্রেগন্যান্ট না কিন্তু সে অফিসে अप्लाई করছে যে আমি তো প্রেগন্যান্ট আমার 6 মাসের ছুটি লাগবে এই মেটার বেলায় আপনি তার বিরুদ্ধে একটাই তো মানে অ্যাকশন নিতে পারেন যে সে একটা প্রতারণা করছে তাই না আর তো কিছু না তার মেয়ে হিসেবে নিজেকে আইডেন্টিফাই করতেছে এই বিষয়ে তো আপনার আপনি কোনো মানে নাক গলাইতে পারেন না বা আঙ্গুল ঢুকাইতে পারেন না ওই জায়গায় নাকি দেখেন अगेन আই এম সেইং দ্যাট কেউ যদি নিজেকে মেয়ে বলে মনে করে এটাতে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু মেয়ে বলে মনে করে এই প্রশ্ন করি নাই তো ভাই আপনাকে সেই প্রশ্ন করি নাই তো ভাই একটু মনোযোগ দিয়ে আমার প্রশ্নটা শুনে উত্তর দেন প্লিজ একটা মেয়ে ধরেন মেয়ে হিসেবে জন্ম নিচ্ছে সে নিজেও মেয়ে সে প্রেগন্যান্ট না কিন্তু সে একটা অফিসে গিয়ে ক্লেম করলো সে আমি আমি তো প্রেগন্যান্ট আমার 6 মাসের ছুটি লাগবে এখন এই মেটাকে আপনি তার বিরুদ্ধে কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায় একটু বলেন তো তার বিরুদ্ধে তো শুধুমাত্র একটা প্রতারণা করছে এটার জন্য তাকে কোন একটা পানিশমেন্ট দেয়া যেতে পারে তাকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করা যেতে পারে বা কোন একটা প্রতারণা করছে এরকমের কোন পানিশমেন্ট দেয়া যেতে পারে কিন্তু সে যে নিজেকে মেয়ে হিসেবে আইডেন্টিফাই করতেছে এই বিষয়ে তো সেই কোম্পানির কোন নাক গলাবার কোন রাইট তো নাই তাই না রাইটটা হ্যাঁ না দেখেন মেয়ে হিসেবে যখন আইডেন্টিফাই করছে প্রবলেমটা কোথায় আমি সেটাই আপনাকে বলা ট্রাই করছি যে যখন আমি আপনাকে বললাম যে আমি আপনাকে আমি খুব সিম্পল করে জিনিসটা আমি প্রশ্ন করছি আমি একটু এক সেকেন্ড দাঁড়ান আমি একটু দিনদা ভাইকে যুক্ত করছি একটু দাঁড়ান আল কোরআনের ট্রেনিং ভাই দিনদা ভাই আমি ওনাকে একটা প্রশ্ন করেছি দিনদা ভাই আপনি কি একটু আমার প্রশ্নটা বোঝা যাচ্ছে কিনা আমার প্রশ্নটা খুব জটিল হয়ে যাচ্ছে কিনা এটা একটু আমাকে বলবেন যে দিনদা ভাই আমার প্রশ্নটা শুনেন যে মনে করেন একটা মেয়ে সে মেয়ে হিসেবে জন্ম নিচ্ছে এবং সে নিজেকে মেয়ে হিসেবে আইডেন্টিফাই করে এবং সে একটা অফিসে চাকরি করে সে অফিসে একটা ভুয়া কথা বললো যে আমি প্রেগন্যান্ট আমার ছয় মাসের ছুটি লাগবে সে আসলে প্রেগন্যান্ট না মিথ্যা কথা বলতেছে এবং অফিস সেটা জানতে পারলো যে সে আসলে তো প্রেগন্যান্ট না সে তো আসলে ফেক করতেছে এখন পৃথিবীর কোন শক্তি কি আছে যে এই মেটার বিরুদ্ধে এই বিষয়ে অ্যাকশন নিবে যে সে নিজেকে মেয়ে হিসেবে আইডেন্টিফাই করতেছে এই বিষয়ে কি পৃথিবীর কোন শক্তি কি তার বিরুদ্ধে কোন অ্যাকশন নিতে পারে নাকি শুধুমাত্র অ্যাকশন নিতে পারে সে যে ওই যে ওই সময় ফেক করছে ছয় মাসের প্রেগনেন্সির কথাটা বল
কিন্তু আমার পয়েন্টটা হচ্ছে যে যখন মেও যদি একটা মেও যদি ফ্রড করে এই बेनिफिटটা নিয়ে নেয় তখন তো আমাদের কাছে তো এমন কিছু নাই যেটা দিয়ে তাদের তার নারীত্বকে আমি কোশ্চেন করার মতো এমন তো কিছু নাই এখানে তাই না আমি শুধুমাত্র কোশ্চেন করতে পারি সে কেন এই বিষয়টা নিয়ে ফ্রড করলো তার নারীত্ব নিয়ে কোশ্চেন তোলার তো আমার কোনো রাইট নাই পৃথিবীর কারোরই তো কোনো রাইট নাই নাকি দিনদা ভাই হ্যাঁ অবশ্যই নাই আসলে আরেকটা ছোট একটা एग्जांपल দিলে উনি বুঝবেন কিনা দেখেন ধরেন আমার বাবা মারা গেছে তো প্রত্যেকটা অফিসে এই আপনার হচ্ছে যে নিয়ম আছে যে আমি 3 দিনের জন্য আমি রিকোয়ারলি বিরিভমেন্ট এই টাইপের যে মানে আত্মীয় সজনের মধ্যে কেউ মারা গেলে একদম মানে ফার্স্ট ব্লাডের কেউ মারা গেলে 3 দিন আপনি ছুটি নিতে পারবেন তো আমি ধরেন এক অফিসে চাকরি করি আমি 3 দিনের ছুটি নিলাম নিয়ে আমি অন্য অফিসে গেলাম এন্ড ওই অফিস আলাদা তো আর জানবে না যে আমার বাবা কবে মারা গেছে না গেছে ওই অফিসে তো আমি এইটা বলে আমি ফ্রড করে আমি ছুটি নিতে পারি তাই না এখন এইটা ফ্রডের বিচার হবে কিন্তু আমি যে আমার বাবা মারা গেছে এটা তো সত্য এইটা তো পৃথিবীর কেউ বলতে পারবে না যে আমার বাবা মারা যায়নি কিন্তু এইটার এইটা বলে আমি তো বিভিন্ন অফিসে বিভিন্ন সময় যে ছুটি নিতে পারি প্রেগন্যান্সির ব্যাপারটা তো মানে একই ভাবে প্রযোজ্য যে একটা মেয়ে প্রেগন্যান্ট হইতে পারে নাও হইতে পারে কিন্তু সে দাবি করতেই পারে যে হ্যাঁ সে প্রেগন্যান্স হইছে এখন ছুটি নিছে এবং সেটা ফ্রড হিসেবেই দাবি হবে এটা তো খুবই সিম্পল একটা বিষয় অলরেডি আই এগ্রি উইথ ইউ আমার মেইন পয়েন্ট হচ্ছে যে যখন এরকম কেউ নিজেকে ছেলে বায়োলজিক্যালি একজন পুরুষ যখন নিজেকে মেয়ে বলে দাবি করবে এবং 200 বছর পর যখন তার লাশটা ওঠানো হবে তখন সারা জীবন সে লিখে গেছে সে একজন মেয়ে কিন্তু 200 বছর পর মানুষজন যখন তাকে উঠিয়ে যখন চেক করবে দেখবে সে সে আসলে ছেলে তাহলে এখানে একটা রং মানে ভুল ইনফরমেশন সে সারা জীবন দিয়ে আসছে मैं रंगशन जेंडर रोल जिन समाज की समाज मानसिक 
এমন কোনো কথা নেই সমাজ আমাদের সমাজ আমাদের সংস্কৃতি অনেকবার ভুল করছে আবার ভুল থেকে শিখছে শিখে আবার সামনের দিকে আগাইছে এখন হচ্ছে আমাদের এই জিনিসটা শিখে নিতে হবে যে একজন মানুষ যদি নিজেকে এইভাবে আইডেন্টিফাই করে তাহলে আমাদেরকে এইভাবেই তাকে ট্রিট করতে হবে তাকে সেইভাবেই তার যে প্রাপ্য যে সম্মান এবং তার যে প্রাপ্য অধিকার সেই অধিকার গুলো তাকে দিতে হবে আহ আল কোরআনের সৈনিক ভাই আমি একটু বাসবিহারী ভাইকে একটু যুক্ত করে নেই উনিও অনেকক্ষণ ধরে আছেন বাসবিহারী ভাই আপনি কি আছেন मनस्तिक भाव से नारी आसले तो खुबी जटिल विषय जैव मनोजैविक बेपारा बुझीना क्योंकि बुझी से रईट आ जन्म थे चाकी से जो जीवन विभिन्न क्षेत्र स्कूल कलेज बाड़ी समाज चाकृतम मानुष कि मेडिकल टेस्ट है डाक्त समय से सब जगह क्या स्कूल स्कूल सार्टिफिट पुरुष से तीन बच्चों चाकी से स्पोर्ट कोटा चाकी कर मन चिंता कत खानी से जालियाती क्योंकि शेष पर्त से धरा पड़े मेल हरमोन बेसि शरीर मामला पुरुष शारिक हरमोन कमिसाइड कर रक्षणशील गोष्ठी थैंक
দেখেন এই বিষয়টা নিয়ে আমি যার সাথে কথা বলেছিলাম উনি মেডিকেল প্রফেশনাল लिखते <laughs> ट्रांसजेंडार <laughs> এবং বেশ কয়েকজন ট্রান্সজেন্ডার অ্যাক্টিভিস্ট ওনাদের ওনাদের সাথে আমাদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে এবং এই বিষয়ের উপরে যারা এক্সপার্ট তাদের তাদের সাথে আমাদের কথা হয়েছে এবং ইনফ্যাক্ট সংসয় এই বিষয়ে বেশ কয়েকটা লেখাও আছে আপনি চাইলে সেই লেখাগুলো পড়তে পারেন সেখানে এই বিষয়ের উপরে যারা সর্বোচ্চ পণ্ডিত যারা হচ্ছে এই বিষয়ে রিসার্চ আর্টিকেল লিখেছেন বিভিন্ন জার্নালে যেগুলো প্রকাশ পেয়েছে সেগুলো সব কিছু আমাদের ওয়েবসাইটে সংসয় ডট কমে দেওয়া আছে আপনি একটু কষ্ট করে साम्प्रतिक प्रबंध दैनदिन महिला मान जैसे ठीक करते हैं मैं प्रब्लेम ओ जगह ठीक ना कर मैं ये तो बला ठीक ना से पार्बे पर से जा इच्छा तई कर तरह बडी तरह चएस एम हम सिसटेम टाइम से क्षेत्र में ठीक करते हैं जमन आसुफ भैया अलरेडी एक उदाहरण दिए यूनिसेक्स बाथरूम वेस्टार्न कान्ट्रीते खूब ही कमन एन यूनिसेक्स बा फैमिली फैमिली टयलेट एक आज है फैमिली रेस्टरूम हाँ जैसे हे शुद्म पुरुष महिला क्या मैं बाच्चा काच्चा सब सह से ढुकते परे ठीक है सेटा बोले फैमिली एमक जिमगूलाते आनी पाने जिमगूलाते पुरुष नारी और हमें फैमिली आलदा आलदा भाव तीनटा आ 
তো এইটা আপনার যদি মনে হয় যে এটা একটা প্রবলেম তাহলে সিস্টেমকেই চেঞ্জ করতে হবে তারপরে আপনি যেটা বললেন যে তার ডিএনএ এর কথা হ্যাঁ আমরা তো একটা ফর্ম যখন পূরণ করি সেই ফর্মের মধ্যে তো আমাদের প্রচুর ইনফরমেশন দিতে হয় হাইট ওয়েট গায় তারপরে তার চোখের কালার কি চুল কালার কি তো ভাই এখানে আরেকটা আরেকটা মানে সংশোধন করে আরেকটা জাস্ট ঘর বাড়ায় দিলেই তো হয় যে তার অ্যাকচুয়াল বায়োলজিক্যাল ইয়া কি মানে কি সেক্স কি এই জিনিসটা করে দিলে তো আর কোনো সমস্যা থাকে না তো সিস্টেমটাকে চেঞ্জ করেন সিস্টেমের মধ্যে যদি প্রবলেম হয় সিস্টেম চেঞ্জ করেন এটা তো তেমন বড় কোনো বিষয় না হ্যাঁ এইটুকু বলার ছিল হ্যাঁ এগুলো তো আমার কাছে বিগ ইস্যু বিগ ডিল বলে মনে হচ্ছে না ঠিক আছে আলকোরানের সৈনিক ভাই আপনাকে আজকে তাহলে আমরা বিদায় জানাচ্ছি আপনি থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ ভাই থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ আপনি আমাকে ইয়ে করে দেন আমি লিখে করে দেব থ্যাঙ্ক ইউ সো আচ্ছা ঠিক আছে ভাই ভালো থাকেন